ദില്ലിയിലെ അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ തേടിയുള്ള മറ്റൊരു യാത്രയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പാണ് ഒരു തണുത്ത എളുപ്പം കാലത്ത് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ കുത്തം മിനാറിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കുത്തം മിനാറിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് ഈ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാവുകയേ ഉള്ളൂ ടിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ടോക്കൺ ആണ് ടിക്കറ്റായിട്ട് തരുന്നത് നമ്മൾ മെട്രോയിലൊക്കെ കയറുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു എൻട്രി സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ കുത്തബ് മിനാർ എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരിചിതമായ ഈ ഗോപുരം മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഗോപുരത്തിന് ചുറ്റും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച ആരാധനാലയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഖബറിടങ്ങളും ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് മിനാർ മോണുമെന്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ആണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണിത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഗോറി രജപുത്ര രാജാവായ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ വലിയ എഴുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ പൊക്കമുള്ള കുത്തബ് മിനാർ നിർമ്മിച്ചത് ഗോറിയുടെ വൈസ്രോയായ കുത്തബ് ദീൻ അയബക്കായിരുന്നു ഈ ഒരു മിനാറിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് മിനാറിൻ്റെ കവാടത്തിനടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു വലിയ കിണർ കാണാം ഇതുപോലെ ഒന്നിലധികം കിണറുകൾ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിനുള്ളിലുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മിനാറേറ്റ് ഓഫ് ജാം എന്ന് പറയുന്ന ഗോപുരത്തിൻ്റെ അതേ മാതൃകയിലാണ് കുത്തം മിനാർ നിർമ്മിച്ചത് കുത്തം മിനാർ ഒരു അഞ്ച് നിലയുള്ള ഒരു ഗോപുരമാണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ നിലയാണ് കുത്തബ് ദിൻ നൈബക് നിർമ്മിച്ചത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകനായ ഇൽത്തുമിഷ് മൂന്ന് നിലകൾ കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിർമ്മിച്ചു പിന്നീട് ആയിരത്തി മുന്നൂറുകളിൽ മുകളിലത്തെ നില ഇടിമിന്നലേറ്റി തകർന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി മുന്നൂറിൻ്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക് രണ്ട് നിലകൾ കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലായി പുനർനിർമ്മിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ വന്ന വൻ ഭൂകമ്പത്തിൽ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന കപ്പോള തകർന്നു വീണു പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുത്തബ് മിനാർ പുനർനിർമ്മിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ച കുത്തബ് മിനാറിന് ആറ് നിലകളുണ്ടായിരുന്നു മുകളിലത്തെ കപ്പോള പിന്നീട് താഴേക്ക് മാറ്റി ആ കപ്പോളയുടെ ഇന്നത്തെ രൂപം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണാം ഇനി കുത്തബ് മിനാർ കോംപ്ലക്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമായ കൗതുൽ ഇസ്ലാം മോസ്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ കോംപ്ലക്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് ഈ മോസ്ക് ഈ മോസ്കിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഗോരി ഈ ഒരു സ്ഥലം പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനിൽ നിന്ന് കരസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിലനിന്നത് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളും ജൈന ക്ഷേത്രങ്ങളും ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളും ജൈന ക്ഷേത്രങ്ങളും മാറിയാണ് ഇവിടെ ഈ മോസ്ക് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു മോസ്കിനടുത്തായിട്ട് ഒരു ഗാർഡൻ നമുക്ക് കാണാം ഗാർഡന് നടുക്കായിട്ട് നമുക്ക് സാൻഡേസൺ സൺഡയിൽ കാണാം വെളുത്ത സംഭവമാണ് സാൻഡേസൺ സൺഡയിൽ ഇനി 
ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ കൽത്തൂണുകളിലും ജൈന മതത്തിൽപ്പെട്ട പല നിർമ്മിതികളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ജൈന ക്ഷേത്രങ്ങൾ പിടിച്ചിറക്കിയ ഗൗരി അവിടെയാണ് മോസ്ക് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ഒരു നിർമ്മിതി കല്ലുകൾ പാകിയിട്ടിരിക്കുന്നു തറയിലും ആയിരത്തോളം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞൊരു നിർമ്മാണ വൈഭവമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കുത്തബ് മിനാറിനെ കൂടാതെ ധാരാളം ചരിത്ര സേഷിപ്പുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾക്ക് തിരകുറിയായി ആധുനിക കലാകാരന്മാരുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ധാരാളം ഈ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് കുത്തബ് മിനാർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കുത്തബ് മിനാർ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ താജ്മഹലിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിസിറ്റ് ചെയ്തത് കുത്തബ് മിനാർ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂവായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മൂവായിരം ചങ്ക് കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഖോത്തുൽ ഇസ്ലാം മോസ്കിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഗോപുരമാണ് കുത്തബ് മിനാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതാ മോസ്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കുത്തമ്പിനാറിന്റെ താഴെയായിട്ട് അടിയിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിന് നല്ലൊരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മോസ്കിന്റെ ഒരു അവശേഷിപ്പ് കാണാൻ കഴിയും നമ്മളിപ്പം കാണുന്ന കുത്തമ്പിനാർ അല്ലാതെ കാണുന്ന മറ്റ് അവശേഷിപ്പുകളെല്ലാം ഈ വലിയ മോസ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ബിൽഡിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തെല്ലാം നല്ല പച്ചപ്പുള്ള ഒരു ഗാർഡനുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഗാർഡനിൽ തന്നെ മുകളിൽ കുറച്ച് ശേഷിപ്പുകൾ കുറച്ച് കൽക്കൂനകൾ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് അവിടെ എന്താണെന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം കുറച്ച് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള കല്ലുകളും ക്ലേയും ഒക്കെ വെച്ച് നിർമ്മിച്ച എന്തോ ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് മോസ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ നിർമ്മിതികളെല്ലാം ഒരു ഷേപ്പും ഇല്ലാത്ത പാറകൾ കൽക്കൂനകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ നിർമ്മിതി എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം മോസ്കിന്റെ ഭാഗം തന്നെ അതിന്റെ ആ ഒരു ആർച്ചുകളുള്ള ജനലുകളും അതുപോലെ തന്നെ 
കഥകുകളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് മോസ്കിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളുടെ ഇടയിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ ഏരിയയൊക്കെ നോക്കിയേ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഒരിക്കൽ തലയുയർത്തി നിന്ന ബൃഹത്തായ നിർമ്മിതികളാണ് ഇവയെല്ലാം ഇന്നും ആ പ്രൗഢി ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ നിന്നും ഉള്ള കുത്തബ്മിനാറിന്റെ കാഴ്ചയാണ് ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിൽ ഏറ്റവും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത് ആ കുത്തബ് മിനാറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് കുത്തബ് മിനാറിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണു പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ നിർമ്മിതിയിലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാറ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഒന്നും ഒരു ഷെയ്പ്പുള്ള പാറ കഷ്ണങ്ങളല്ല ഒരു ഷെയ്പ്പും ഇല്ലാത്ത പാറ കഷ്ണങ്ങളും കുറച്ച് സിമെൻറ്റൊന്നും അല്ല ക്ലേഹയോ എന്തോ അടുക്കി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നിർമ്മിതികളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ ടോമ്പും അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസയുമാണ് ഇതാണ് ആ ടോമ്പും അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസയും മദ്രസയ്ക്കുള്ളിലാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ പെക്യുലറായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണത് ധാരാളം ഡോമുകളല്ല ഒരു നിർമ്മിതിയാണിത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ പെക്യുലറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് മോസ്കിന്റെ കവാടത്തിന്റെ ഉള്ളിലായി കാണുന്ന കറുത്ത സംഭവമാണ് അയൻ പില്ലർ ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യ സ്ഥാപിച്ച അയൻ പില്ലർ ആണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്കൊരു വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇൽത്മുഷിന്റെ ടോമ്പ് കാണാനാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു ഇൽത്തുമുഷിന്റെ ടോമ്പ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖുറാൻ ലിഖിതങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടോമ്പിന്റെ വാളിൽ നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വെളുത്ത മാർബിൾ കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടോമ്പ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതി മനോഹരമാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ വളരെ കലാപരമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിലാണ് ഈ ടോമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അലൗദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ ഒരു നടക്കാത്ത സ്വപ്നമാണ് അലൈമിനാർ കുത്തബ് മിനാറിന് ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു വലിയ ഗോപുരം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ആദ്യ നിലയും നിർമ്മിച്ചു പിന്നീട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു അതോടെ ഈ ഒരു അലൈ മിനാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്ര ശേഷിപ്പായി ഒരു കൽക്കൂനയായി ഇങ്ങനെ കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോഴും തികച്ചും പറഞ്ഞ ഒരു കൽക്കൂന എന്ന് തന്നെ പറയാം വളരെ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട കുറച്ച് നിർമ്മിതികളുടെ കൂട്ട് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള കല്ലുകൾ വെച്ച് യാതൊരു ഫിനിഷും ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു ആദ്യ നിലയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന മറ്റൊരു കിണറാണ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം കിണറുകൾ ഈ കുത്തമ്പിനാറിൻ്റെ അരിയിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് മോസ്കിന് അടുത്തുള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് ഇതൊരു കലാപരമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മോസ്കിന് അടുത്തായ ഒരു കൽ മണ്ഡപം കാണാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നിർമ്മിതി തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ജൈന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മോസ്കിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട മണ്ഡപങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെയെന്ന് ഇതിൻ്റെ സീലിംഗ് ഒക്കെ നോക്കിയേ പ്രത്യേക രീതിയിൽ സ്ലാബുകൾ അടുക്കി വെച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു മോസ്കിലുള്ള കൽത്തൂണുകളിലെ കൊത്തുപണിയൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ ഒരു അഴകാണ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിന് ഒരു ഇന്തോ മുഗൾ നിർമ്മാണ ശൈലിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് മോസ്കിന്റെ കവാടം നമുക്ക് കുത്തബ് മിനാറിന്റെ കൂടുതൽ അടുത്തുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം കൂടുതൽ അടുത്ത് നമുക്ക് കുത്തബ് മിനാറിനെ കാണാം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നിലയില് ഖുറാനിക് സൂക്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അല്ലേ ഒരു സൈഡ് ഒരു ഇതള് റൗണ്ടായിട്ടും ഒരു ഇതള് സ്ക്വയറായിട്ടും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു നില നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കവാടങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ ഇതിനുള്ളിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പടികളുള്ള ഒരു സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്നിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കുട്ടികൾ മരിക്കാനിടയായ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടായി അത് അതിനുശേഷം കുത്തബ് മിനാർ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല സന്ദർശകർക്കായിട്ട് വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് ഇത് ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ ആയിരം വർഷങ്ങൾ കടുത്ത് പഴക്കമുള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയാണെന്ന് ഇത് കണ്ടാൽ തോന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്ഷനിലാണ് കുത്തമ്പിന നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അലൈ ദർവാസയാണ് മോസ്കിന്റെ സൗത്ത് എൻഡിലായിട്ടുള്ള ഒരു ദർവാസയാണ് അലൈ ദർവാസ 
ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ ശൈലിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആർച്ചുകൾ യഥാർത്ഥ ആർച്ചുകൾ ഈ ഒരു അരൈ ദർവാസയുടെ അന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഒരു മുഗൾ നിർമ്മാണ ശൈലിയാണ് ഈ അലൈ ദർവാസയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അലൈ ദർവാസയിലുള്ള കുത്തബ് മിനാറിന്റെ കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിപ്പം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് അലൈ ദർവാസയുടെ മറ്റൊരു കോണിലുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇത് ഭംഗിയാണ് ആ ഒരു വലിയ ആർച്ച് ഉള്ള വാതിൽ കാണാൻ ഇത് മോസ്കിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഇടമായി പറയപ്പെടുന്നു അലൈ ദർവാസയ്ക്ക് അടുത്ത് ഇമാം സമീന്റെ ഒരു ടോംബാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു മോസ്കുവിന്റെ ആകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമാം സമീന്റെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ഇതിനോട് കുത്തബ് മീനാർ കോംപ്ലക്സിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് ഈ ടോംബ് ഇമാം സമീദ് നേരത്തെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിർമ്മിച്ച ഒരു ടോംബാണിത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്തു മുഗൾ രാജവംശകാലത്ത് ഹുമയോണ്ട് കാലത്താണ് ഈ ഒരു ഇമാം സമീന്റെ ഈ ഒരു ടോംബ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കുത്തബ് മിനാറിന്റെ ഈ കോംപ്ലക്സിലുള്ള കാഴ്ചകൾ ആ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് സ്മിത് കപ്പോള ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആറാം നില എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു കപ്പോള കുത്തബ് മിനാറിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി പിന്നീട് അത് താഴെ ഇറക്കി വെച്ചു അതൊരു ലുക്കിന് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നത് കാരണം ഈ കപ്പോള താഴെ ഈ ഒരു കുത്തബ് മിനാറിന്റെ താഴെയായിട്ടുള്ള ഗാർഡന്റെ ഒരു മൂലക്കായിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചു ഇതാണ് സ്പിത് കപ്പോള കുത്തബ് മിനാറിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഈ കപ്പോള ഇന്നത്തെ കുത്തം മിനാർ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കല്ലേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ മറക്കരുതേ അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ താങ്ക് യു അങ്ങനെ കുത്തം മിനാർ കാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ മടങ്ങുകയാണ് പുതിയ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യ